എനിക്ക് പറയാനുള്ളത് ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു സംഭവം ശുദ്ധമായ ഒരു തട്ടിപ്പാണ് അവസാനം പണം കിട്ടാൻ ഈ വക ഒരു അസോസിയേഷനും ഇല്ലാതെ തന്നെയാണ് ആ പണം ഞാൻ കിട്ടിയത് അതിന് എനിക്ക് നന്ദി പറയേണ്ടത് അന്നത്തെ പ്രതിപക്ഷ നേതാവ് ശ്രീ മഞ്ചണ്ടി സാറിനോട് അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ കാലത്ത് ഈ ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ഒരു മീഡിയേറ്ററെ മാറ്റി നിർത്തി കഴിഞ്ഞാൽ മലയാള സിനിമ തൊണ്ണൂറ്റൊമ്പത് ശതമാനം രക്ഷപ്പെടും എന്നുള്ളത് ഞാനിവിടെ നിങ്ങളോട് പറയുകയാണ്ഫിലിം പ്രൊഡ്യൂസറാണ് അതോടൊപ്പം തന്നെ ഖത്തറിൽ ചെറിയ ബിസിനസ് എല്ലാം ചെയ്ത് മുന്നോട്ട് പോകുന്നു സിനിമ ഒരു വ്യവസായമാണല്ലോ അപ്പോൾ അതിന് കൃത്യമായ ഒരു ചിട്ട വേണം അതായത് ഒരു പ്രൊഡ്യൂസർ ഒരു സിനിമ നിർമ്മിക്കുന്നു അത് ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ടറെ ഏൽപ്പിക്കുന്നു ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ടർ തിയേറ്റേഴ്സിനെ ഏൽപ്പിക്കുന്നു തിയേറ്ററിലൂടെ ആ സിനിമ റിലീസാകുന്നു സിനിമ സൂപ്പർ ഹിറ്റാകുന്നു ഈ സിനിമയുടെ ഫുൾ കളക്ഷൻ ആദ്യം വരുന്നത് തിയേറ്ററുകാരിലേക്കാണ് തിയേറ്ററുകാർ അവരുടെ കമ്മീഷൻ എടുത്ത് ബാക്കി പൈസ ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ടേഴ്സിനെ ഏൽപ്പിക്കുന്നു ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ടേഴ്സ് അവരുടെ കമ്മീഷൻ എടുത്ത് ബാക്കി പൈസ പ്രൊഡ്യൂസേഴ്സിനെ ഏൽപ്പിക്കുന്നു ഇതാണ് അതിൻ്റെ രീതി പക്ഷേ ഇങ്ങനെ അല്ല പലപ്പോഴും സംഭവിക്കുന്നതെന്ന് സലാഉദ്ദീൻ സ്വന്തം അനുഭവത്തിൽ നിന്ന് പറയുന്നു നിർമ്മാതാക്കൾ ഭൂരിഭാഗവും മലയാളത്തിൽ വളരെ പറഞ്ഞാൽ കുത്തുപാള എടുത്തിട്ടുള്ള ഒരു രംഗമാണ് സിനിമ ആ കുത്തുപാള എടുക്കാനുള്ള ഒരു പ്രധാന കാരണം എന്താണ് എന്ന് എൻ്റെ ഒരു വീക്ഷണം ഞാൻ ഇവിടെ പങ്കുവയ്ക്കുകയാണ് കാരണം ആദ്യ സിനിമ ഞാൻ വെറുതെ ഒരു ഭാര്യ എന്നൊരു സിനിമ രണ്ടായിരത്തി എട്ടിൽ നിർമ്മിക്കുകയുണ്ടായി അത് ദൈവകൃപയാൽ വളരെ വിജയമായി തീരുകയും അതിന് മുമ്പ് അനുഭവിക്കേണ്ട വന്ന ചില മാനസിക സംഘർഷങ്ങളും എൻ്റെ അനുഭവങ്ങളും അതിനുശേഷം ഞാൻ നേരിട്ടുള്ള ചില അനുഭവങ്ങളും ആദ്യമേ നിങ്ങളോട് പങ്കുവയ്ക്കാം രണ്ടായിരത്തി എട്ടിൽ ഒരു സിനിമ ചെയ്യണമെന്നുള്ളൊരു ആഗ്രഹമൊന്നും എൻ്റെ മനസ്സിലുണ്ടായിരുന്നില്ല പക്ഷേ സാന്ദർഭികവശാൽ അത് സംഭവിക്കുകയുണ്ടായത് അങ്ങനെ അതിൻ്റെ സംവിധായകരുമായി സംസാരിച്ചപ്പോൾ എൻ്റെ ചെറിയ അറിവ് വെച്ച് ഈ സിനിമ തുടങ്ങുന്നതിന് മുമ്പ് വേണ്ടതായ ചില സാമ്പത്തിക ഒരുക്കങ്ങൾ നടത്തേണ്ടതുണ്ട് അതിന് സിനിമയ്ക്ക് അന്നത്തെ സാറ്റലൈറ്റ് അവകാശങ്ങൾ വളരെ തുച്ഛമായ ഒരു തുകയാണ് ആ കാലഘട്ടത്തിൽ ഉണ്ടായിരുന്നത് ആ കാലഘട്ടത്ത് മൾട്ടിപ്ലെക്സ് ഒന്നും കേരളത്തിൽ വന്നിട്ടില്ല അങ്ങനെയുള്ള ആ സമയത്ത് ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞ് ഒരു വ്യാമോഹ സംഘ ഒരു രൂപമുണ്ട് ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ പൈസ തരും ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ പൈസ തന്നാൽ ആ പൈസ കൊണ്ട് നമുക്ക് സിനിമയിൽ ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യാം എന്നൊക്കെ മോഹിപ്പിച്ചിട്ടാണ് നമ്മൾ ഈ രംഗത്തേക്ക് ഇറങ്ങി വരുന്നത് എനിക്ക് പറയാനുള്ളത് ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു സംഭവം ശുദ്ധമായ ഒരു തട്ടിപ്പാണ് വളരെ പച്ചയായി പറഞ്ഞാൽ കൈ കഴുകാതെ മീൻ പിടിക്കുന്ന ഒരു വിഭാഗം ആൾക്കാരാണ് ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞ നമ്മളിവിടെ സംഘടന അതിൻ്റെ പേരിൽ ഒരുപാട് നേരിട്ട് എൻ്റെ അനുഭവങ്ങളാണ് ഞാനിവിടെ പങ്കുവയ്ക്കുന്നത് കാരണം ഈ വെറുതെ ഒരു ഭാര്യ എന്ന് പറയുന്ന സിനിമയുടെ നിർമ്മാണത്തിന് മുമ്പ് ഞാനതിൻ്റെ സംവിധായകനോട് പറഞ്ഞ ഒറ്റ കാര്യമുള്ളൂ നമുക്ക് ഡിസ്ട്രി ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷനും കൂടി ആയാൽ മാത്രമേ നമ്മൾ ഈ സിനിമ ഷൂട്ടിംഗ് തുടങ്ങുള്ളൂ അങ്ങനെ കേരളത്തിലെ എല്ലാ ഒരുവിധം കേരളത്തിലെ തൊണ്ണൂറ് ശതമാനം ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ടർ അസോസിയേഷൻ സംഘടനകളിലെ മെമ്പർമാരെയും ഞങ്ങൾ വ്യക്തിപരമായി സമീപിക്കുകയും എല്ലാവരും ശരിക്കും നമ്മളുടെ അനുഭവം ഓപ്പ് തുറന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ വളരെ നിരുത്സാഹപ്പെടുത്തുകയും അതോടൊപ്പം തന്നെ നമ്മളെ അവഹേളിക്കുന്ന രീതിയിലുള്ള പെരുമാറ്റവും അവരിൽ നിന്നുണ്ടായി ഒടുവിൽ വളരെ പ്രശസ്തനായ ഒരു നിർമ്മാതാവ് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഒരു നമ്മളോടുള്ള ഒരു ഡയറക്ടറോടും ഒക്കെ ഉള്ള ഒരു സ്നേഹം കൊണ്ട് അദ്ദേഹം പരിചയപ്പെടുത്തി തന്ന അന്യ നാട്ടിലെ ഒരു ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ കമ്പനിക്കാണ് ഞാൻ എൻ്റെ സിനിമ ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷന് വേണ്ടി കൊടുത്തിരുന്നത് അപ്പോൾ ആ സിനിമ സംഭവിച്ചു അങ്ങനെ ദൈവകൃപയാൽ ആ സിനിമ വളരെ വലിയൊരു ഹിറ്റായി അപ്പോൾ എന്നെ അകറ്റി നിർത്തിയിരുന്ന എല്ലാ ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ മെമ്പർമാരിൽ ഭൂരിഭാഗവും എന്നെ വിളിച്ച് എന്താണ് കളക്ഷൻ എന്താണ് കളക്ഷൻ ഇങ്ങനെയുള്ള ചോദ്യങ്ങളും ആരുടെയും പേര് ഞാൻ പറയാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നില്ല പക്ഷേ എല്ലാവർക്കും അറിയേണ്ടത് എന്താണ് അവസ്ഥ എന്താണ് അവസ്ഥ ഞാൻ പറഞ്ഞു നിങ്ങൾക്ക് ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ വലിയ താപ്പാനങ്ങളും അല്ല വലിയ ആൾക്കാരല്ലേ
അങ്ങനെ ഇതിൻ്റെ കളക്ഷൻ റിപ്പോർട്ട് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ചോദിച്ചു പറഞ്ഞിരുന്നത് ഡെയിലി എല്ലാ കാല ദിവസവും രാവിലെ ചോദിച്ചിരുന്ന പല വ്യക്തികളുമുണ്ട് അവർ ആരെയും നമ്മൾ ഉയർത്തി പറയുകയല്ല മറിച്ച് എൻ്റെ അനുഭവത്തിൽ ആ സിനിമ വിജയിക്കുകയും ആ സിനിമയുടെ ഒരു നല്ല ഒരു കളക്ഷൻ കിട്ടുകയും ചെയ്തു അപ്പോൾ ഒരുപാട് സ്വകാര്യമായി അഹങ്കരിക്കുകയും ഒരുപാട് എനിക്ക് തോന്നി എന്താണ് ഒരു ആ ഒരു സിറ്റുവേഷനിൽ നിൽക്കുന്ന സമയത്ത് പിന്നീട് എനിക്ക് ഉണ്ടായത് ഒരു അനുഭവം എന്ന് വെച്ചാൽ ഈ സിനിമ ഓടി തിയേറ്ററിൽ നിന്നും നൂറ്റി മുപ്പത്താറ് ദിവസത്തോളം തിയേറ്ററുകൾ കളിച്ചു ഇതിൻ്റെ ഒരു എഴുപത്തഞ്ച് ശതമാനത്തിൽ കൂടുതൽ തുക ഈ ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ കമ്പനി കേരളത്തിന് പുറത്തുള്ളൊരു കമ്പനി ആയതുകൊണ്ട് അവരുടെ കയ്യിൽ അകപ്പെട്ടു ഈ ഏജൻറ്റും തിയേറ്ററുകാരും തമ്മിൽ മുൻപ് റിലീസ് ചെയ്ത ചില ചിത്രങ്ങളുടെ പേരിലുള്ള ബാധ്യതകൾ മൂലം പുതുതായി ഒരു സിനിമയുമായി ചെല്ലുന്ന നിർമ്മാതാവിന് തൻ്റെ ചിത്രത്തിന് കിട്ടേണ്ടതായ കളക്ഷൻ തുക കിട്ടാതെ പോകുന്നു ഈ ഞെട്ടിക്കുന്ന സത്യം സലാഹുദ്ദീൻ വെളിപ്പെടുത്തുന്നു പിന്നെ എനിക്കത് തിരിച്ചു കിട്ടാനുള്ള ഒരു മാർഗം വളരെ ചിന്തിക്കാൻ അപ്പുറം ആയിരുന്നു അവരെ ചെന്നൈ ചെന്നൈയിലായിരുന്നു ആ ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ കമ്പനി അവിടേക്ക് ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് യാത്ര പോയി അവിടെ പോയി നാളെ വരും ഇങ്ങനെ മാസങ്ങൾ കഴിഞ്ഞു മാസങ്ങൾ കഴിഞ്ഞ് പൈസ കിട്ടാതെ വന്നപ്പോൾ ഞാനിവിടെ നമ്മളുടെ സംഘടനകളുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെടുകയും സംഘടനകളുടെ ഭാരവാഹികളെ കൂട്ടിക്കൊണ്ടുപോയി അവിടെ സംസാരിക്കുകയും അത് സൗത്ത് ഇന്ത്യൻ ഭാരവാഹികളുമായി സംസാരിക്കുകയും ചുരുക്കി പറഞ്ഞാൽ ഒരു മൂന്നോ മാസം നാലോ മാസത്തോളം ഇതിൻ്റെ പുറകിൽ നടന്നെങ്കിലും ഒരു രൂപ പോലും ഈ സംഘടനകളോ അല്ലെങ്കിൽ ഈ നമ്മളുടെ ഇടപെട്ട വ്യക്തികളോ മുഖേന തിരിച്ച് പിടിച്ചു തരാൻ ഇവർക്ക് കഴിഞ്ഞില്ല അന്ന് ഞാൻ മനസ്സിലാക്കിയ ഒരു സത്യം ഒരു നിർമ്മാതാവിന് സ്വന്തമായി ഒരു സിനിമ ചെയ്യണമെങ്കിൽ മലയാള സിനിമയിൽ ഇപ്പോഴത്തെ അവസ്ഥയിൽ നടക്കാൻ പറ്റാത്ത ഒരു കാര്യമാണെന്ന് തിരിച്ചറിവ് എനിക്ക് അന്ന് കിട്ടി അവസാനം പണം കിട്ടാൻ ഈ വക ഒരു അസോസിയേഷനും ഇല്ലാതെ തന്നെയാണ് ആ പണം ഞാൻ കിട്ടിയത് അതിന് എനിക്ക് നന്ദി പറയേണ്ടത് അന്നത്തെ പ്രതിപക്ഷ നേതാവ് ശ്രീ ഉമ്മൻചാണ്ടി സാറിനോടാണ് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഒരു ഇടപെടൽ മുഴുവനാണ് എനിക്ക് മുഴുവൻ കിട്ടിയില്ലെങ്കിലും ഭൂരിഭാഗം കുറച്ചെങ്കിലും പൈസ എനിക്ക് അദ്ദേഹം ഒഴിച്ചു ബാക്കിയല്ല അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഒരു ഇടപെടലാണ് എനിക്ക് കിട്ടിയത് അത് നന്ദി ഞാൻ എപ്പോഴും പറയും അപൂർവം ചില കമ്പനികൾ ഒഴികെ സിനിമ ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ ഇന്ന് വലിയ പ്രസ്ഥാനമല്ല സ്വന്തമായി ഒട്ടും ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻ്റ് ഇല്ലാതെ നിർമ്മാതാവിൽ നിന്ന് സിനിമ തിയേറ്ററുകളിലേക്ക് എത്തിക്കുന്ന ഒരു ഏജൻറ്റ് മാത്രമായിരിക്കുന്നു ഇത്തരം ഏജൻറ്റുകളിലൂടെ സിനിമ തിയേറ്ററുകളിലേക്ക് എത്തുമ്പോൾ ഈ ഏജൻറ്റും തിയേറ്ററുകാരും തമ്മിൽ മുൻപ് റിലീസ് ചെയ്ത ചില ചിത്രങ്ങളുടെ പേരിലുള്ള ബാധ്യതകൾ മൂലം പുതുതായി ഒരു സിനിമയുമായി ചെല്ലുന്ന നിർമ്മാതാവിന് തൻ്റെ ചിത്രത്തിന് കിട്ടേണ്ടതായ കളക്ഷൻ തുക കിട്ടാതെ പോകുന്നു ഈ ഞെട്ടിക്കുന്ന സത്യം സലാഹുദ്ദീൻ വെളിപ്പെടുത്തുന്നു ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ എന്ന ഒരു സംഘടന അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഒരു മീഡിയ മീഡിയേറ്റർ നിർമ്മാതാവിനും തിയേറ്ററുകാരുടെ ഇടയിലുള്ള ഒരു മീഡിയേറ്ററാണ് ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ അത് ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ഒരു ആവശ്യമില്ലാത്ത ഒരു കാര്യമാണ് കാരണം നിർമ്മാതാവ് പണം മുടക്കി പണം ചെയ്യ ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആ നിർമ്മാതാവിന് സ്വന്തം ഒരു സെറ്റപ്പിൽ അദ്ദേഹത്തിന് ഈ തിയേറ്ററുകാരുമായി ബന്ധപ്പെടാനുള്ള ഒരു അവസരമുണ്ട് ഇന്ന് എല്ലാം ആധുനിക ടെക്നോളജിയിൽ ഇപ്പോൾ കളക്ഷൻ പോലും മുമ്പൊക്കെ അത് റെപ്രസെൻറ്റീവിനെ വെച്ച് കളക്ഷൻ ഡെയിലി നമുക്ക് റിപ്പോർട്ട് ഉണ്ടാക്കി മാനുവലാക്കിയിട്ട് തന്നിരുന്ന ഒരു സിസ്റ്റമായിരുന്നു അത് മാറി ഇന്നെല്ലാം ടിക്കറ്റ് മിഷൻ ഈ ടിക്കറ്റ് എല്ലാം വന്നുകൊണ്ടിരുന്നു അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ കാലത്ത് ഈ ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ഒരു മീഡിയേറ്ററെ മാറ്റി നിർത്തി കഴിഞ്ഞാൽ മലയാള സിനിമ തൊണ്ണൂറ്റൊമ്പത് ശതമാനം രക്ഷപ്പെടും എന്നുള്ളത് ഞാനിവിടെ നിങ്ങളോട് പറയുകയാണ് ഒരു ശതമാനം രക്ഷപ്പെടണമെങ്കിൽ അതിന് എന്തെങ്കിലും വില ടെക്നിക്കൽ സാധ്യത എവിടെയെങ്കിലും അത് നമ്മൾ പരിഹരിക്കേണ്ടത് പക്ഷേ ഈ ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞ മീഡിയേറ്ററെ നമ്മൾ എടുത്ത് കളയുക തന്നെ വേണം ആരാണ് ഇവിടെ ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ടർ നമ്മൾ ചിന്തിക്കുമ്പോൾ പുരാതനമായ ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ കമ്പനികളിൽ നിലനിൽക്കുന്ന വരയിൽ പറയാവുന്നത് ഒരേ ഒരു ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ അസോസിയ ഒരു ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ കമ്പനി മാത്രമേ ഉള്ളൂ ആ കമ്പനിയുടെ പേര് നാം പറയാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നില്ല പക്ഷേ ഈ ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ ഇന്ന് മറ്റുള്ളവരിൽ നിന്ന് പിടിച്ചു പറിക്കുന്ന ഒരു സിസ്റ്റമാണ് നമ്മൾ കണ്ടുപിടിക്കുന്നത് എങ്ങനെയാണ് തിയേറ്ററുകാർ അവരെ ഏൽപ്പിക്കുന്നു അവർ പ്രൊഡ്യൂസേഴ്സിന് യഥാസമയം കൊടുക്കുന്നില്ല തിയേറ്
അതിൻ്റെ എല്ലാ റേറ്റ്സും ഇപ്പോൾ അതിൻ്റെ സാറ്റലൈറ്റ് അവകാശങ്ങളായാലും അതിൻ്റെ മറ്റ് ഡിജിറ്റൽ റേറ്റ്സ് ആയാലും വീഡിയോ റേറ്റ്സ് ആയാലും എല്ലാം നിർമ്മാതാവ് എഗ്രിമെൻറ്റ് വെച്ചിട്ട് തന്നെയാണ് അത് കിട്ടിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ആ ഒരു സമയത്ത് തിയേറ്ററിൽ മാത്രം എന്തിനാണ് ഒരു മീഡിയേറ്റർ ആ മീഡിയേറ്റർ നിങ്ങൾ ഒഴിവാക്കണം അത് ഒഴിവാക്കി കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ നിങ്ങൾക്ക് ഒരു പടം നിർമ്മിക്കുന്ന ഒരു പ്രൊഡ്യൂസർക്ക് ആ തിയേറ്ററുമായി ബന്ധമുണ്ടാവും ആ തിയേറ്ററിൽ ഇന്നത്തെ കാലഘട്ടത്തിൽ എത്ര ദിവസം പടം ഓടുന്നു എത്ര ദിവസം എത്ര ഷോ കളിച്ചു അതിൻ്റെ കളക്ഷൻ എല്ലാം എല്ലാം നമുക്ക് ആധുനിക ടെക്നോളജിയിൽ വളരെ ഡിജിറ്റൽ ചെയ്ത് നമുക്ക് കിട്ടാവുന്ന ഒരു സാഹചര്യമാണുള്ളത് അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ട കാര്യങ്ങളാണ് നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത് ഒരു പടം നിർമ്മിക്കുമ്പോൾ ആ പടത്തിന് നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത് നമ്മളുടെ ഒരു ഒരുപാട് ചെറുപ്പക്കാർക്ക് ജോലി കൊടുക്കുന്ന ഒരു മേഖലയും കൂടിയാണ് മാർക്കറ്റിംഗ് മാർക്കറ്റിങ്ങിൽ നമ്മൾ തിയേറ്ററുകാരിൽ തിയേറ്റർ വിസിറ്റും എല്ലാം പ്ലാൻ ചെയ്യാം അതിന് ഇപ്പോഴത്തെ സാഹചര്യത്തിൽ ചെയ്യാൻ വളരെ മിടുക്കന്മാരായ നല്ല കുട്ടികളുണ്ട് അവരെ വെച്ച് നമ്മൾ മാർക്കറ്റിംഗ് ടീമിനെ വെച്ചിട്ട് തിയേറ്റർ ഓപ്പറേഷനുള്ള എല്ലാവരും ചെയ്യാം റെപ്രസെൻറ്റീവ് എന്ന് പറഞ്ഞ് വിളിച്ചിരുന്ന ഒരു വിഭാഗം അവരെ നിലനിർത്തിക്കൊണ്ട് തന്നെ ചെയ്യാം അവരെയും കൂടി ഉൾപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ട് തന്നെ ചെയ്യാം ആരെയും നമ്മൾ മാറ്റാനോ ആരെയും നമ്മൾ കുറ്റം പറയാനോ അല്ല ഇപ്പോൾ നിലവിലുള്ള ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ടർ എല്ലാം എല്ലാവരും നിർമ്മാണത്തിലേക്ക് കിടക്കട്ടെ അതല്ലെങ്കിൽ അവർ ഒരു ജോലി ചെയ്യട്ടെ അല്ലാതെ ഒരാളുടെ പടത്തിൻ്റെ ഒരു പടം ചെയ്യുമ്പോൾ അതിനിടയിൽ നിന്നും അവരുടെ ഒരു കമ്മീഷൻ വാങ്ങി അത് കറക്റ്റ് തട്ടിപ്പുകളും വെട്ടിപ്പുകളും എല്ലാം നടത്തിയും നടത്താത്തവരും ഉണ്ടില്ല എന്ന് പറയുന്നില്ല ഭൂരിഭാഗവും പക്ഷേ എൻ്റെ അനുഭവത്തിൽ എനിക്കുണ്ടായ അനുഭവത്തിലും കൃത്യമായ കണക്കുകളും കാര്യങ്ങളും കൊടുക്കുന്നവർ തന്നെയാണ് നല്ല കമ്പനികളെ ഈ അവസരത്തിൽ നമ്മൾ അവർക്ക് ഹാനികരമാകുന്ന ഒരു കാര്യങ്ങൾ ഞാൻ പറയുന്നില്ല നല്ല കമ്പനികൾ വിരലിൽ ഉണ്ടാവുന്ന കമ്പനികളുണ്ട് അത് അല്ലല്ലോ ഭൂരിഭാഗ ഭൂരിഭാഗത്തിനാണ് നമ്മൾ നോക്കേണ്ടത് ആ ഭൂരിഭാഗം എന്ന് പറയുന്നതും നമുക്ക് വളരെ മോശമായ ഒരു സാഹചര്യത്തിലൂടെ നീങ്ങിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന കമ്പനികൾ തന്നെയാണ് പുതുമയോടുള്ള ഈ പുറന്തിരിയൽ ഇന്നും ഇന്നലെയും തുടങ്ങിയതല്ല മൂവിയോളം മാറി സ്റ്റീൻ ബെക്ക് വന്നപ്പോഴും സ്റ്റീൻ ബെക്ക് മാറി കമ്പ്യൂട്ടർ എഡിറ്റ് വന്നപ്പോഴും മൂവി പ്രൊജക്ടർ മാറി ഡിജിറ്റൽ പ്രൊജക്ടർ വന്നപ്പോഴും മൂവി ക്യാമറ മാറി ഡിജിറ്റൽ ക്യാമറ വന്നപ്പോഴും പുറം തിരിഞ്ഞ് നിന്ന ചരിത്രമാണ് മലയാള സിനിമയുടേത് ഞാനും ഒരു പ്രൊഡ്യൂസർ ആണോ വലിയ പടങ്ങൾ തിയേറ്ററിൽ ഉത്സവമാക്കിയ തന്നെയാണ് അതിൻ്റെ വാല്യൂ നിർമ്മാതാവിനും ഡയറക്ടർക്കും അതുപോലെ തന്നെ ആർട്ടിസ്റ്റുകൾക്കും കിട്ടുകയുള്ളൂ ഈ കേരളത്തിലെ മൂന്ന് കോടി ജനങ്ങൾ മുഴുവനായും ആരും തിയേറ്ററിൽ പോയിട്ട് ഇന്നുവരെ സിനിമ കണ്ടിട്ടില്ല ഒ ടി ടി പ്ലാറ്റ്ഫോം വന്നോടുകൂടി അല്ലെങ്കിൽ തിയേറ്റർ ഒക്കെ അടച്ചു കൂട്ടുക ഇതൊന്നും ചിന്തിക്കേണ്ട ഒരു വിഷയം പോലെ നെറ്റ്ഫ്ലിക്സ് ആണെങ്കിലും അല്ലെങ്കിൽ ആമസോൺ ആണെങ്കിലും അവരുമായി ഒരു തുക ഫിക്സ് ചെയ്ത് നമ്മുടെ കയ്യിൽ എത്തുന്നു എന്നുള്ളത് ഒരു ആശ്വാസകരമായ ഒരു കാര്യമാണ് തിയേറ്റർ എക്സ്പീരിയൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ആ തിയേറ്റർ എക്സ്പീരിയൻസ് തന്നെ സിനിമ ഒരു കച്ചവടമാണ് വളരെ ബാധ്യതയുള്ള കച്ചവടമാണ് സിനിമ ആ സിനിമകൾ ഇനിയും മാർക്കറ്റിൽ ഇറങ്ങുകയും ആൾക്കാരെ കാണാൻ സാധിക്കുകയും ചെയ്യുന്ന ഒരു ഒരു മാധ്യമം കൂടെ ഉണ്ടാവുന്നത് ഈ കലയ്ക്ക് വളരെ ഗുണകരമായിരിക്കും എന്നാണ് എൻ്റെ വിശ്വാസം ഒരു സിനിമയെങ്കിലും എടുത്ത പ്രൊഡ്യൂസറിന് ഈ വ്യവസായത്തെ രക്ഷിക്കാൻ എന്തെങ്കിലും പറയാനുണ്ടാകും ആ ഉപാധി തേടുകയാണ് ഈ പ്രോഗ്രാമിലൂടെ ഞാനും പ്രൊഡ്യൂസറാണോ പ്രൊഡ്യൂസേഴ്സ് വോയ്സ്